Hello， 大家好，我是 Aki， 今天又要带各位到哪里玩了呢？这里是台湾的极北端富贵角灯塔，这一次要带各位到富贵角走三个景点，第一个就是老梅迷宫，第二个就是老梅绿石槽，最后一个就是富贵角灯塔。一开始我来到富贵角的目的是看野百合，每年四月中旬的时候啊，整个北海岸你都可以看到野百合的踪迹，一大片很多。可是我这次来呢？我来晚了，现在是五月下旬嘛，我来到这里，连百合都没有了。百合花我只看到两朵，哦，有点失望。不过也没关系啊，这边的景点也是值得一访。现在大家最关心的是，我要如何坐公车来到这里？现在把场景转到捷运淡水站去。这里是捷运淡水站的公车站。我们要搭乘的是八六二、八六三以及台湾好行皇冠北海岸线公车。八六二、八六三的月台就在这家面包店的前面，而台湾好行呢就在旁边。这三个公车都可以到富贵角灯塔。我们现在来看一下路线图。我们看一下台湾好行公车，我们在淡水捷运站啊，就直接搭到富贵角灯塔啊，它附近就是老梅绿石槽。OK， 啊，我会把公车的路线图以及时刻表放在说明栏下面，大家可以点来参考一下。已经到富贵角灯塔了，我个人建议还是搭乘台湾好行八六二公车到这里来比较好。它是直接停在富贵角停车场。如果你是搭乘一般公车八六二或八六三，它是停在外面的道路，你走进来还要花十五分钟的时间。好，总共车程我花了四十五分钟，上下车都要刷卡。现在我们就进去喽。这个站牌就是返回捷运淡水站，富贵角灯塔的入口处就在这里。从入口进来之后，我们第一个要去的点就是老梅迷宫。来到富贵角灯塔，如果没有来到这个点的话，非常可惜。它很好拍照，你可以看到网络上或者是脸书、Instagram 看到非常多的完美照，就是在那边拍的。现在我们就进去喽。往前走就是富贵角灯塔，现在我们要往右走，通往公厕的方向。走进去没多久就是老梅迷宫了。这里就是老梅迷宫，富贵角非常著名的景点，你可以看到很多游客就会坐上去拍照，不过要注意安全。结束老梅迷宫之后，我们继续往里面走，里面还有一个观景台，那个 view 非常的棒
又回到原先的岔路了。现在我们就往富贵角灯塔的方向前进。刚才在观景台有没有看到前方的海岸线？那个就是老梅绿石槽。来到富贵角灯塔，第二个景点就是老梅绿石槽，沿着这个步道下去就可以看到了。这里风很大，来到这边请记得戴帽子，不要踩到石头上去，请发挥你的功德心，爱护大自然。回到了第二个岔路了，现在我们继续往富贵角灯塔的方向前进喽。沿路你可以看到有许多的天人局沿着通往富贵角灯塔的步道走的时候，你可以看到山坡上满满都是百合花。虽然量已经没有这么多了，但至少满足我的心愿。所以我说我错了，不止两朵而已，超多的。在这里跟各位讲个小故事，在最早期的时候，台湾北海岸都看得到百合花，哦，满满都是。但是呢，当时的人们啊，不太懂得保育以及节制啊，就随意采摘，因为花很漂亮嘛，摘回去放花瓶。那一年跟着一年过去了，花越来越少了，甚至到了绝迹的地步。而后来保育的意识抬头，近几十年呐、啊，政府就做富裕的相关工作，慢慢的从哦白沙湾。富贵角、鼻头角一直延伸到金山，再把它种回去，所以才看得到现在的百合花回来了。所以未来你们到北海岸旅游的时候，看到花不要随意采摘，请发挥你的功德心哦。贵角灯塔了，总共走了十五分钟的时间，其实还好。这一路上啊，步道平坦，好走，很轻松。它不像一般的爬山，那个步道很陡峭，所以走在这边，你不会觉得很累很辛苦。夏天渐渐到了，也越来越热，所以你来的时间啊，建议不要中午来到这边，因为大太阳非常大。还有交通的部分啊。台湾好行八六二的末班车是四点，所以你也不能太晚回去，否则你就搭不到车了。不然你就是要走到外面的马路去，搭乘一般的公车八六二、八六三回捷运淡水站。今天富贵角的旅程就到这里结束喽。未来你们规划到台湾北海岸。
旅游的时候，尽量挑在四月中旬至五月上旬这段期间，你可以看到季节性景点、老梅绿石潮以及百合花。好，如果你觉得这支影片很有帮助的话，多多分享给朋友知道。顺便打开小铃铛，可以第一时间接收到我的旅游和交通资讯。记得订阅。